老子对，老子要活的。开的了，一个破石门还能挡住我不成？乐云溪啊，这千年一线的天之极即将洞开，凡只有洛神令者方可进入，离武道更进一步。现在你们洛氏不过是区区二流家族，你觉得保得住啊？<笑>郭子，区区蝼蚁，竟敢觊觎我的洛神令？你是谁？此乃武的长眠之地，胡言乱语！这可是我洛家老主的残存之地，你到底是谁？装神弄鬼！哈哈，我知道了，乐云溪，你把老子引到这儿来，就是想让这病老鬼给老子上演老祖宗复活的戏码吧？我可没那么幼稚。长期，没想到吴醒来见到的第一个便是你的转世。老大，他会飞，他他是个鬼。陈曦，你坚持一下。这，我刚才与幽冥安神令同归于尽，现在已经是我力毁天了。长曦，你为了我怎么这么傻？这，你归为乱神，最后九州的神灵，我继承你轮回的我法入。这，我不在了。你要好好照顾自己，长西，长西。你是改写轮回法则，必将会遭天道反噬啊！我不会死。传武神力，无以爱妻，长眠于此。有你安神不出，无永世长眠。若是后人传奇洛神力，吾之所在，万事太平。不是长青，只是长相罢了。落氏血脉，是汝将我唤醒的吗？我他妈鬼！我手下还有你。要要不咱咱走吧？可真的是鬼，不能走。拿不到洛神令，回去一样是死。静观其变。不管咋样，都行。说补身体健康，年轻人，我劝你不要多管闲事啊！谁干的？大哥，这个人好强，好强！你说，是谁伤害了我的崽儿？你们好大的胆子！那你竟敢伤害我的崽儿！你们想怎么死？说！你到底是谁？五之姓名，你不配知道。混蛋！你别嚣张！你知道老子是谁吗？你知道老子背后是谁吗？凡尘蝼蚁，何须在意？兄弟们，给老子上！
苏醒，灵魂还没有和肉体彻底融合，又是用炎术法碎，翻身了吗？你不是挺嚣张的吗？怎么吐血了？兄弟们，能流血就说明是人，区区一个人，咱杀的人还少吗？先抢洛神力，再抓洛云溪，给老子上！能打有个屁用！去死吧，杂碎！如此厉害的暗器，可不多见。胡说，接手枪子弹？难道你是玄界高手？井底之蛙，如何知道天地浩瀚？告诉汝，天地玄黄皆是五创，汝懂吗？真是可笑！哎，你怎么不说你是神祖洛神呢？小杂种！我劝你不要管洛家的事儿，不仅是我们黑虎帮。连龙国顶尖豪门的风将也要灭掉洛家，你觉得你保得住吗？啊！不在，洛氏长存；不在，洛氏兴旺。如今吾已苏醒，尔等还敢猖狂？啊、我的腿！滚回去告诉你的主子，吾在。兄弟们，我们知道了。到底是谁？吾乃洛氏老祖。洛尘，看来真是老祖宗。大家造型。嗯，就这个，走。你们这是要干什么？洛小姐都安排好了，我们开始剪发吧。剪、嗯、发，放肆！身体发肤受之父母，不敢毁伤，是孝之事。哼，帅哥挺有文化哈。嗯，呃，所以剪吗？不剪。姐我不是告诉汝，我有起错烦躁之症。汝是何人？我拿你死人头啊！见不见男人？放肆！你才放肆！上去来的，扔上去！我也要跟你说，走走，快走！你，陆小姐，你误会了，他是……误会？谁给你勇气带这种不三不四的野男人来我洛家？信不信我告诉奶奶，将你们旁系所有人逐出洛家？若小姐，不是这样的，你听我解释。闭嘴！跪下！吾竟然不知道洛家还有一旁之分，我更加不知道有你这种心狠手辣、蛮不讲理的子孙，真想一巴掌拍死你，省得给我丢人。闭嘴，贱货！你不仅带野男人到洛家颠鸾倒凤，还是个出言不逊的疯狗！你信不信我让奶奶把你赶出洛家？洛小姐，我错了，我让哪让慢，但请你千万不要告诉奶奶。让我不告诉奶奶也可以，那你把这个野男人打断三条狗腿丢出去，再给我当一个月的奴隶，就放我。我抬起来，堂堂正正方位人。原来只有在这里才能去，我待在森林广场。死人不敢出去。有我在，你怕什么？删他！他敢？还有你，不三不四的野男人也敢在我洛家狗吠？你信不信我让人？我让！你敢打我？我跟你拼了！打的就是你这个不孝子孙！你，你敢冒充我洛家老祖宗？陆云溪，你不仅带个野男人回来，他还是个疯子！信不信我让奶奶把你和那个死野蛮子捉出老家？干什么？我你出去！陆家宝鸡养女，你都敢打我！再他妈又你，信不信我干个什么？住手！山长
，乖，你别怕啊，奶奶会为你做主的，快去看看医生。是，不是？爸，这事我都告诉黑虎集团那群废物了，他们居然还失手了。一定要得到洛神令。爸，你就放心吧，明日家族大典，只要西亚爸拿出洛神令，刀哥自然会出手。哈哈哈，不愧是我女儿，等他们玉宝相争，我们再出手，定能达到洛神令。沾沾嘴贱，此事作罢。明日，洛家家族大典，旁系并入嫡系。奶奶，这是。还有你，准备一下，明天青州一流世家王家会上门提亲。这事儿我同意了。不，我不嫁。你可别忘了，你的命是洛家给的，我的命是我爸妈给的。我。不嫁不嫁，窦云熙，你能被王少明媒正娶，已经是你的福分。哼、嗯，真是可笑。<笑>没想到曾经冠绝天下的陆氏，竟然沦落至此，我真是失败呀、啊！断他一只狗爪，把他丢出去！奶奶，他……得洛为戒，天地为谢。洛家祖训第七条。是什么？以人待人，以人待人。你到底是谁？怎么知道我洛家古早的祖训？规矩是武力的，我为何不知？大胆！夫人，息怒，交给我吧。别见太多的血，弄脏了我的地毯。乐三君爷，不要，他是。小云溪，没有当道。快跑！乐三君是神剑高手，你是乐家之恩印上的第一高手。小子，想活命吗？跪下，磕头道歉。洛家祖先，不许侮辱。找死！小东西，目无尊长。可真是不懂规矩，胡言乱语，看招！啊！你干了什么？你究竟是人是鬼？武定九州之地，创洛氏后，长眠至今。你说武是谁？老老祖宗？不，不可能！人怎么可能活数千年，而且还如此年轻？武与天地同寿。岁月如何侵蚀？我很好奇，你明明是洛氏子弟，为何要隐藏身份，当个洛三虚？你真是老祖宗！老，老祖宗，老祖宗在上，洛山虚，拜见老祖宗，请老祖宗为洛家报仇。起来吧，说说。老祖宗，我和老夫人调查了，几十年来有一股邪恶的力量在蚕食洛家，而且洛家的子弟也参与其中，所以我才隐藏身份，暗中调查。邪恶是，嗯，挑明暗神那个杂碎，真的行，我一定要把他碎尸万段，为长期报仇。此事保密，明日不是家族大典吗？我自会找出叛者，清理门户。然后再会一会这个幕后黑手。是，该死！死哑巴，撞了我俩就想走，赶紧给我跪下道歉！赶紧道歉，让你道歉，让你还比划，让你比划。撞、嗯、你道歉，你还在这比划。三儿，没事吧？老祖宗好像对幼年格外的好，就像自己的孩子一样。混混蛋，你是谁？保安，保安，快快给我抓起来！三虚，处理干净，别碍无眼事。还有，记住，明天多备些棺材
是你你这该死的剑咒野男人居然还没死老夫人允许和永宁以死相逼为了今日家族大典的大事我不好跟他动手算了大典结束以后用三十戒棍写誓就接过去都做金州王家道不愧是青州第一大世家出手果断阔绰这加起来总得有几十亿老夫人不知道本少爷这份聘礼够不够重够够老身谢奴老夫人客气了奇怪今日是家族大典吗怎么他一个外人能参加呢外人过了今日王少便是我洛家的女婿倒是你不知道从哪儿捡的一条野狗也敢在我洛家狗吠珊儿说的对王少是我
自古成王败寇，强者为尊。你弱，你就是旁系；我强，我就是嫡系。你们嫡系就并入旁系吧？凭什么？你说并入就并入，你算个什么东西？就凭武士落势！闭嘴！你个外族人，三番四次胡言乱语，多次羞辱我落势嫡系。奶奶，此人当杀！奶奶。死人当杀啊！对，珊姐说的对，也不看看自己是个什么东西。他那个废物废什么话呀？直接剁碎了拖出去喂狗，真当我们陆家好欺负啊！来人，住手！看你们谁敢！你知道他是谁吗？云溪，不要胡闹啊！你是我王少的未婚妻，怎么能为一个不知尊卑的野男人说话呢？啊！啊王少，还请你自重。云溪，你这是何意？王少，我可从没答应过要嫁给你。还有，你要再敢胡我，信不信我割了你的舌头？哎，王少息怒啊！放肆！身为洛家子弟，家主之命、媒妁之言，生是洛家人，死是洛家的鬼。除非想被赶出洛家。彩礼我已经收下了，今天你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。你们竟然将卖女求荣说得如此冠冕堂皇，本少爷要娶她，那是给她的面子。林夕，哼，你今天第一，王少，王少，把这个贱种给我就地正法，丢出去喂狗！你们谁敢？给我上！你们信不信？你到底是谁？他是我洛氏先祖，洛尘。洛云溪，你从外边带回来个野男人，就非说他是洛氏先祖，疯了！你真的是疯了！你胡说！你刚才说他是谁？他是谁？你孟彤。说。就是洛云溪带回来的野男人。好啊！放一个洛氏啊，如此的欺辱我王家。不知廉耻、人尽可夫的人，要嫁到我王家，还想让王金盘侠啊！王少息怒，昨晚我已经派他们验过了。云溪未曾落红，还是完璧之身。王少，您要是不信，带回家也可验。老身若是说谎，任凭您王少处置。对呀、啊，王少。他把那个野男人带回来之后，我帮你王少您看着的呢。他绝对绝对还是完璧。就算他是完璧，本少爷也不可能明蒙正娶。像这样不守妇道、人尽可妇的女人，不配明蒙正娶嫁进我王家。要做，你就只能做妾。妾好，妾好啊！她一个卑贱、不知廉耻的女人，能嫁给王少做妾。也是积了八辈子的福了。这个小杂种，我会放他一马。而现在不行了，弄死他！我要将他从青州给我除名！你们敢？我，我弄死你们！我的，杀了他！他怎么这么巧？奶奶，我建议立刻启用洛神位。洛神位是上古时代老祖宗留给我洛家的最后一张底牌，轻易不可动用。家主，此人狼子野心，不可复除啊！没错，奶奶，珊姐说的对呀、啊。啊，我也赞成。好吧，洛神位。老婆，古今天下第一位，十人可顶百万军队。哎呦，果然不同凡响。洛神位一出，地界的高手也只能落荒而逃。小子，投降认输吧。如今的洛氏，不配容为其保驾护航啊！散。他为什么不用洛神令？
就能秘密落成队？难道他真的是落下老祖？他要不是老祖，这个世界上就没有比他更厉害的人了。不要子孙参见老祖宗。不可能，他不可能是先祖。阴谋，这这肯定是旁系的阴谋。洛神卫肯定除了洛神灵，还有其他方法调动。起来啊！你们都起来啊！他是骗子，肯定是骗子。也对啊，就这么一个建筑，他怎么可能是咱们洛家老祖？那你个王八蛋，你竟然敢骗我们，找死啊你！我去，哎，你们跟我在这演戏呢？区区一个杂碎，弄到现在，你们都弄不死。小子，你不要太得意。<笑>你你放开王上，来人啊！来人啊！这我已经很久了，跪下，自己张嘴！王八蛋，你对我女儿做了什么？哎呀，老哥，你快来啊！咱们把儿子被打死！我看谁敢屈我上！黑虎集团，黑虎集团，集团。你们这些杂碎，谁允许你们进来的？老太太，不要生气嘛。我黑虎集团有今天的成就，离不开你洛氏的帮持。如今你洛氏蒙难，老朋友自然是有帮。谁是你的老朋友？滚出去！你们难道还敢在这儿开枪吗？你们就不怕安普吗？安普个屁！敢威胁老子，老子弄死你！住手！我洛家还不容你这些杂碎在这里嚣张！山儿，你跟这些杂碎到底是什么关系？妈，您还没有看出来呢。俗话说得好，冤家宜结不宜结。如今山儿找到了如意郎君，还是鼎鼎大名的黑虎集团，我们应该感到高兴才对呀！混账！奶奶，都是些陈芝麻烂谷子的旧事了。你们老一辈的恩怨。瞧瞧，我保社才叫大气。老夫人，识时务者为俊杰。和我黑狐集团比起来，你洛氏只不过是只蝼蚁吧？若不是记在当年的份上，那想者功夫就灭了。不可能！洛山，洛狐狸，你们如果如此执迷不悟，信不信老身不念秦琼？把你全赶出洛家，家主，我觉得红飞说的没错。妈，你老了。我是家主的位置，应该轮到我了。我宣布，从现在开始，洛氏家主就是我洛红威的。我看看，谁在冲，谁反对。我反对！你有本事你就杀了我！你儿子做家主，你居然不高兴，我这心里太难受了。既、啊、然这样，那么就杀了你！哼！你为什么要救我？虽然你独断独行，但是对我洛氏尽心尽力，且恩怨分明。值得五千。莫非你真是我洛氏先祖？老哥，嫂子，还真把自己当盘菜了。不管你是黄金还是玄金，在老子面前都是个屁。洛神卫，死老婆子，你装什么装呢？洛神卫启动一次之后，一周之后才能使用。你吓唬谁呢？家贼已现，三虚在。拜见老主，棺材准备好了吧？准备好了。哟，棺材都给自己准备好了。动手吧，让我看看如果有什么能耐。给我干他！胡说，坏！刀哥，枪坏了，还烫手呢。废！死鬼，现在该怎么办啊？幽冥暗神的东西。地界的安徽，小杂种，还算你有点眼力劲儿。
，幸好洛神卫被你们用掉。要知道洛神卫装可爱吗？可惜了，你给我杀，所有人都杀了。老身愿意交出洛神令，你可肯放过我陆氏一族？既然老夫人发话了，当然可以啊。但不过，你洛氏所有人都要跪下来，在老子面前自杀耳光，还有你们洛氏所有女性。都要陪我兄弟们睡上，还有这个小杂种，要跪在老子面前，在老子胯下钻过去，老子可以放过你们。你做梦！这个条件绝不答应，我洛氏一族宁死不屈。把鬼，给我杀了他！就这，还给你！赶紧走！今天的事儿，我王家记下了。爸，快走吧！你个逆子，你给我滚！哎、废物，废物！没有的东西，有那位大人给他保护在，你居然都能失败，还他妈有脸活着回来？不是，都是因为陆下那个外人，谁知道他是地邪高手啊？借口，你他妈还找借口？啊，是。我们黑虎集团的宗旨是什么？除了成功就是失败，除了成功还是成功。黑之机即将动开了，你别忘了，我们为什么要得到洛神令？解放。那洛家那个地邪高手怎么了？他妈猪脑子！洛神令的关键在于他吗？洛神令，他洛家有两块，一块在老夫人身上，另一块在那小哑巴家主身上。明前不想，你就不会想想别的办法。快了，明白了。长信，长信，长信，老祖宗，你没事吧？老老师，这就是现在的浴室吗？还真是有意思，看来字儿说的就是这。我说真是误会，你信吗？关门，关门啦！错了，是秋心把门关上。四王。那个，我不知道浴室有人，门没关。那是我房间的浴室，所以我才不关门。难道不是公共的吗？不是，谁告诉你那是公共浴室的？佑宁啊！佑宁，佑宁，佑宁，难道你真的是我洛家老祖？我想云溪和小三都已经告诉你了。你要是还不信，洛神机翼，八戒老祖。起来吧，五回归之事暂别外道。其一，离岸莫名，需伺机而动；其二，五虽回归，但实力暂未恢复，还需等待。请遵老祖之令。就下去吧。小三，你知不知道，如果现在要约你的女孩子的话，去哪？啊？老祖。你，你不会追沈云溪吧？哎呀，小点声！这、这、这、这年龄啊！哎呀，云溪那是长期转世之人，我是专一之人呐、啊。哦，就现在约会的话，约会，现在的年轻人啊都是这样啊。逛街，约会，看电影，接约会。
，看电影，<笑>有点意思啊。谢了小三。<笑>老祖宗，难道是想和我约会吗？云溪，这个地方你可还喜欢？啊，喜欢喜欢喜欢喜欢，小可爱。小子，你干什么你、啊？我们俩这光天化日，纯靠激动。老金，那关你屁事啊！你多管闲事啊你！不不不好意思不好意思，我男朋友脑脑子不好，对不起对不起。老祖宗，这是现代，大家其实很正常。但是你，大家说的话，我就是那么贱。哎，我们去那逛逛吧这谁家的奇葩没看住？怎么跑出来了？奇葩！哎呀，啊，对不起，对不起，对不起，好，对不起啊，对不起。好久没有这么开心了，老祖宗，你好可爱呀、啊！林夕，我我知道老祖宗，你说我是陕西老祖宗转世对吗？但我真的不记得了。你也说了，其实我和陕西老祖长得很像。但我就是洛言熙，也只能是洛言熙。是啊，长谢已经死。不过，能和老祖宗谈恋爱，也不是不可以。云溪，你是说，既然以前美好的记忆没有了，那就从现在开始，创造新的美好的记忆吧。云溪，你的意思是？你猜。云溪，别动！再动，我一枪打死他。贱人啊！不是说不见吗？这大半夜的还跟个野男人在这逛街，你还嗯，你骚了骚的，你就长点正能量吧你。说你要不是看你资质特殊，我拿你练颅顶双修提升体质，要不然你这种人尽可夫的，你也呸呸！你他妈想嫁给我、啊、你？嗯，干什么啊？你千万不要动，你一动，我就把他的头像西瓜一样。不，哎，你不是想英雄救美吗？行，给你个机会，现在跪下来，我就考虑放了他，要不然我现在就打死他。你确定让我下跪？这天地之间无人配让我下跪。哎呦，你这装啊！来来来，你给我跪下，我看看我有什么承受不起的。啊，不要老祖宗！你有你说话的份儿吗？你个贱人！闭嘴。好。嗯，皇上啊，今天天气预报可是说是大晴天啊！这这这咋说？不会说的是真的吧？哎呦我，这这天气预报什么时候准过呀？动动脑子，跪跪跪下！但愿你有命，经得起我这一跪。站住！嗯，不许跪啊！站起来！你操！你又害怕死，你又害怕死，去！怎么了？不是辱让我下跪的吗？少爷命令你不许跪，我掐死，掐死他！啊！哎、林夕，没想到你这么关心我。那是因为你是老祖宗，所以我才……那你的脸红什么？哎呀，大哥，你扎我干什么呀？啊！我上次放过你，还不长记性，瞎砸着。嗯，你要杀了我，他也得死。挺尖的狙击手可不是闹着玩的。叫狙击手住手，否则我杀了你。杀我？可以啊
，看看是我先死，还是他先死。要我放过他也可以啊。那你就从老子的胯下钻过去，要不然，老子看看下次瞄到哪里。哎，跪下！不能跪，不能跪，不能跪。这一跪容易挨雷劈。道哥，我们亲眼所见。嗯，少爷啊，这小子还确实一点危险价子，咱不行也撤吧。啊、我我靠你们！混蛋，你别得意啊！我姐夫现在已经到洛氏了。你什么意思？恐怕洛家已经屠杀殆尽了吧？嗯，是吗？来、哎，不是我发现你他妈是不是天底下最蠢的猪啊？个废物！你不是说洛氏已经用过洛神位了吗？他怎么还能出现？而且变得比以前更强了？不可能，姐姐夫，你失败了。这本来一切进展的好好的，可是那老女人她突然就拿出那洛神位令牌，我他妈上一秒还在嘲笑她，下一秒我就啪啪他妈打脸，那洛神位瞬间就出现了。要不是我跑得快。你他妈现在就没见过了？我明明看见用过了。你看见个屁！你要不是我小舅子，我他妈现在就过去掐死你！你明白情况怎么样？那小杂种死了吗？混蛋！你到底做了什么？洛神卫就是武志做的。不是我跟你说话呢，老子问你话呢，你在跟谁说话？姐姐夫，我我我我失败了。你你他妈成事不说，你败事有余。老子他妈倒了八辈子血霉，娶了你姐。还摊上你这么个废物小舅子，我不管你是小舅子了吗？不就是一个废物吗？你随意，女人老子多的是，就他那个姐姐，也不过就是我一个姘头而已。不过话说回来，既然咱们梁到结上了，你给我听好了，从今天开始，我黑虎集团跟你们洛氏不死不休。还以为你有多重要呢，哼！王八蛋，本人别怪我不义啊！黑虎集团跟青州大官都有勾结，以你的实力，要想将黑虎集团一网打尽，你做不到。但是你饶了我，我答应你，就在今夜灭了黑虎集团。老祖宗，他说的没错，黑虎集团是青州地下第一势力，发展数百年，在青州已经生根定固。黑虎也十分聪明，我们根本找不到他的位置，但他肯定知道，如果他肯配合，咱们钱财先擒王。必定能将黑虎一网打尽。好、哦，你要是能带我去找，我就不杀你。谢谢您饶我一命，我这就带您去。啊，走走走。这不是废弃工厂吗？越不可能的地方，就越有可能。您说的对，黑虎集团虽然有钱，但仇人不少。但是黑虎那王八蛋要不死，黑虎集团就不会被灭。这王八蛋现在应该在睡觉呢，我先去看一下。啊小杂种，这么轻易就被老子耍黄牛转，你可真够蠢的呀！不可能，那可是手雷啊！就算天阶的高手，也不可能毫发无损的。蝼蚁的把戏早就是玩剩下的，我早就知道你的计谋，只不过为了铲除黑虎集团这颗毒瘤，才将计就计。至于这爆炸的威力，能弄脏我的衣服，也算不错。废物！如果能听懂我的意思，看来你也算是长大了，也算是对得起你那个植物人姐姐了。姐夫，姐植物人这么多年，你才找一个。放心吧，只要进入天之极，得到那个宝物，就一定能够救活你姐姐。这么多年，我从一个小混混一路努力走到今天，不就是为了得到传说中天之极中的药神？放心，我一定能救活你姐姐。小子，你很有本事，难怪我这小舅子拿你没办法。我调查，你好像凭空出现一样，我很好奇
，你究竟是谁？不过现在无所谓，就我现在这阵地，就算是天阶高手来，也必须死在这洛神岭。他必须是我的，天王老子来了，他也得给我八架，等我走。死！果然啊，能坐稳地下势力的龙头，和那些鲁莽狂妄的废物，还是有点不一样。只不过光凭这些，还远远不够。那就给你来点小料，尝尝鲜儿。你先，厉害，果然厉害，可惜了，还是英雄难过美人关呐。呸！成大事者不拘小节，我只要结果。我看你也是个人，自裁吧。这个女人我会放她回洛家的。老祖宗，老祖宗，呸！畜生，你敢？我就是打了，你能怎么办？啊？不得理他！<笑>刚刚那些可是上古药法，万神寂灭散，就算是天人界高手战，也会瞬间力量消失一个小时，更别说是你。万神寂灭散，这不是我为了限制自己压制不住的实力创造了药粉吗？哎，这就是搬起石头砸自己的脚啊！也不知道你到底是哪里来的傻子，明知道是陷阱。还敢到我的地盘上呢？仅凭肉体和武道，我也是天下无敌。来啊，再,再加点硬货。怎么样，不好受吧？跪下，出来吧。这家伙跪下，不知道为什么会降下天来，把脸就是红的。有那么玄乎吗？真的？怎么不信？你们两个过去，跪下。你两个废物，起来！我让他跪下。跪下，跪下！我操！真他妈这么玄乎？看来给你下点更猛的料了。来呀，上家吧！来吧，赤脚给爷跳个舞看看。不跳，不跳，老子掐死他！好，我踩。区区玻璃，这钻石玻璃可是削铁如泥哦，卑鄙！又下毒了，<笑>被发现了。没错，石香软金丝，任何人沾了都会瞬间四肢无力。没想到你居然还能站起来，果然是了不起吧？看来不拿出点真本事，还真制服不了你。摄魂，摄魂液，这东西你从何得来？你居然认得这宝物，这可是那位大人赐我的无上至宝。又是幽冥砸碎的东西，你的力量现在已经被我完全封锁了，我看你还怎么嚣张！铁<笑>王，您真是运筹帷幄呀，您简直就是九天之上的皓月！<笑>什么时候还想着这事？去吧，等会儿，别弄死了。他可是拥有洛神令小哑巴的劲，没多少也用。<笑>是九，走，老祖宗，救我，老祖宗！你越想越……出路，野猪吃不上心坎。李信，李信，老祖宗，放开他！居然还有力量挣扎，人魂！耶！杀，杀了他！不是能切子弹吗？来呀、啊！救救！子子，飞行，天人之子，天高手！你们彻底息怒了。今天神雷影，灭五星重敌。上空自然，这这这他妈是个怪物！雷来！老祖宗，老祖宗，不
说，你在。石头，石头，石头，你究竟是谁？为什么这么厉害？凡人躯体只不过是我将领人间的躯壳，不说神会死吗？神？你什么意思？吾乃洛神，就连汝口中的幽冥暗神，也只不过是被吾封印万年的手下败将。这怎么可能？这不可能！不可能！想跑？定！我轮回有五定，万千因果今日还。变！看在汝是尚算有情有义的份上，不杀你，千年之后可入轮回。汝的妻子不会救，还不扣恩？对不起，是我太自负了。老祖宗，你没事就是看，我也。大人，黑虎集团被灭了，不过是小小的妻子罢了。话说，咋没的？是洛氏干的，不可能！黑虎集团我也费了不少心，哪怕是天人境界，也奈何不了我给的锁魂链。区区洛家，最多不过地阶高手，怎么可能？听说。洛氏请了个外援，要不要我们把五月介绍给王家那对有野心、没能力的父子，让洛氏私生子和洛氏狗咬狗？封天阳，你说这样是不是很刺激？大人所言极是啊！哈哈哈哈哈！老祖宗，您说什么？黑虎集团被您给灭了，不错，这就是黑虎集团的所在。那云溪怎么样了？云溪，他没事而且是好事觉醒的血脉，只要稍微努力，就可以成为地阶高手。对了，老祖宗，半月之后的战神回归宴，我们要不要去参加呢？战神如果能够青睐我们，我洛家的危机。自然会平稳度过，无所谓。看你们，只要有武在，洛家必定崛起。好了，五心情甚好，还想出去逛逛。这个世界这么美好，我想多看看。光天化日之下，一位老者当街晕厥倒地，却无人相救。这个时代真是民风不行啊！眼睛不错呀、啊，有小伙子别去，这是碰瓷儿，轻者破财，重者破产呐、啊！就是嘛，上次有个女大学生扶了一个老人，那可是直接打进了一辆车加一套房子。我无愧于心。爷爷。爷爷，你没事吧？爷爷，爷爷，爷爷，你没事吧？啊！刚刚监控仪显示你身体出了问题，我就立马赶过来了，吓死我了！滚蛋！你敢撞我爷爷？你知道你撞的是谁吗？胡叫卖惨，不是我撞的，还给我装！打电话给保卫处的人，我要让这个混蛋把老李揍出来！是保卫处吗？赶快过来！你说你撞谁不行，竟然撞了这位爷！小子，跟我回安普旁吧。不分青红皂白，随便抓人，谁给你们的钱？我们可是协助安普维护治安的民间保卫处，有什么事回安普旁说话。少废话！你撞的一般人，我可不问。但是这位，无用问，直接带走。不是说现在这个年代。是人人平等的法治时代吗？少他妈废话！这个世界本来就不平等，你以为你是什么身份啊？还想平等？我呸！做你的春秋大梦吧！刘威，很大力气吗？给我上，带走！住手！爷爷，你没事，真是太好了！你告诉秦月，是不是就这个混蛋撞了你？老爷子，你没事，真太好了！是不是这将军撞了你？
你放心，我给你公道。胡说！刚才是我要晕倒了，这位小哥想扶我。咱可不能让好人寒心呐！新月，给这小哥道歉。爷爷，你疯了吧？你让我给这种贱民道歉？没关系，不懂规矩的丫头，不就等着他来求我？求你做你的春秋大梦吧！新月，爷爷，不好意思，啊，这位小哥，我这个孙女啊，也是被宠坏了。从小就没有求过人，让他给您道歉，是吗？那他在乎你吗？啊，知道什么是回光返照吗？你现在就是，简单点说，你快死，医生也救不了你。<笑>你这个混蛋，竟敢诅咒我爷爷，找死是不是？这位小哥，看在你救我的份上，我倒想送你一千万，表示感谢。可是你现在却在诅咒我。这要是换做别人，老朽绝不让他见到明天的太阳。他是冲着你刚才救了我，功过相抵。喂，功过相抵，好一句功过相抵，一句话随便定人生死。你还真是随和。爷爷，他肯定就是得不到一千万，现在难受又得不到，在那装呢。没关系，我就在这里看戏，等着你们大伙过来求我。<笑>三、二、一，爷爷，爷爷，怎么了？你没事吧，爷爷？怎么样？我说了准吧？小哥，快救老婆一命！救你？可以。我要你这孙女跪下来求我。冷淡，我就不信只有你能救我爷爷。爷爷走，我去找最好的医生。老爷子，你放心，有我在，十分钟送到医院把你。十分钟？哼、啊，怕这老爷子凉都凉了。混蛋，你居然还跟他说风凉话！你信不信我找人杀了你全家？现在，我要你跪下。你做梦！秦，秦月，你给我跪下，去去给小哥道歉。爷爷，你疯了吧？我们是龙哥守护唐家，你让我给这种世间小民道歉，他算什么东西？后面就是看着爷爷吐血的。爷爷的身体我自己知道，去道歉。爷爷，对不起，我说的是让你跪下。混蛋，你不要太过分了。秦月，我跪下。爷爷，正好你们陪他一起跪，还有三十。凭什么？让我跟老爷子和唐小姐这高人下跪没问题，你一个下贱的底层人物，都给我跪下！小哥，现现在你满意了吧？能救老夫一命吗？满意。不过我还有一个条件，你不是很有钱，捐出你一半的家产，舍得吗？爷爷，不行啊，这个是唐家世代的财富。好，我答应。玉，嘿，腰也不疼了，背也不酸，真是神奇了！哎呦，我的腿好了，谢谢小哥，就爷爷，你现在才是回光返照吧？感谢小哥，就没事，不用谢，记住你答应我的条件。我能救你，也能灭你。哎，敢问小哥尊姓大名？我姓骆。哼，混蛋，此仇不报非女子。闭嘴！如此手段，简直比那个神秘的幽冥暗神大人还要强。我唐家若与之交好，说不定还能更上一层楼。新月，你也老大不小了，我记得你至今还未婚。不可能吧，爷爷。你难道要让我跟一个世间小民结婚吗？若是能跟这个小哥交往，将来你就是我他们家的继承人了，我说了算。继继承人？怎么怎么回事？女婿还没有醒吗？老身无能，愧对老祖宗的信赖。云溪，云溪被绑架。你说什么？起来说。回老祖
，叶群史是十朝国家，虽然武士前来阻挡，可云溪还是被一个高手悄无声息的给掳走了，并且留下一张尸体。所以这让妹儿去调查了，很快就会有消息了。这肯定是个阴谋。为了骆家，恳请老祖宗还是不要去啊！土法，我知道该怎么做。你说的可是真的？好，你若说的是真，我赦免你百年。放心，我一定会救云溪回来，照顾好幼女。他们要的肯定是洛神令，还会再来。要是幼宁再出什么事情，我们自刎谢命。好，身外化身。没想到。你真的来了啊！我也没想到，竟然是你。云溪呢？放了他，他在说。疯了！你以为你是谁啊？你不过是个卑微的贱，和洛云溪这个洛家养女，这贱人一样，都是卑微的方式。我、哦、你这个贱，爱上贱。睁大你的眼睛，看清楚了，这里是本少爷的地盘，轮不到你跟我讨价还价。住手！说你要怎么样才能放了云溪？我，本少爷呢？想看节目，你许稿吧，把我哄开心了，或许我会放了云溪。要不我给你跪下？你跪，别跪！你要是敢跪下，我现在就弄死这个贱人！去，呃，你。趴下来学稿，把我哄开心了，我就能放了你。<笑>被我吓破胆的蝼蚁，让我学稿，真是可笑！混蛋，你难道不想救洛伊西这个贱人了吗？啊！哎<笑>哎！妖虫小姐还敢骗我，小坏了，我打他！快，快上！干什么呀？进来！你，我你少爷，少爷，你找死！你也回去。哎呀，什么人？嗯，出来。少爷，这是怎么了？你要干嘛呀？啊，伤了您了。你是？说，你是在哪？假的罗云溪在这儿，真的不知道呀、啊。他、哦、干什么？真，他在郊外呢，兄弟。我操！你对我做了什么？说。为什么会有洛氏血脉？我呸！我怎么会有洛氏这种低贱的血脉？抓罗云溪是第一步，第二步就是我王家全面围剿洛氏，明天洛氏就会覆灭。哎砸碎、啊！给我走！啊、放开我！等老祖宗来了，你们都得死！在，这，闭嘴！小云溪，好久不见了啊！我说，是你绑架了我。嗯，法治社会，不谈绑架，这叫 ，please。你混蛋！小云溪，你别骂人呐！我很好奇，我儿子年少多金，英俊潇洒，你不过区区洛家旁系养女，你哪来的底气拒绝我儿子？说实话，王叔本来很看好你的，但是你真是太令人失望了。说吧，那男人究竟是谁？哎，别说老祖宗这种鬼话。你们陆氏究竟想干什么？还有，洛神令到底在哪？想知道？把我当错过？我悄悄告诉你，这可是我洛家的大门。你别耍什么花样！我都已经是鞍马上的人了，我还能耍什么花样
在这里折磨死多少些女人，不是去了贱货吗？别害怕呀，这才刚刚开始，多漂亮！弄花了，可惜了不是？<笑>再给你最后一次机会，我还是不说。嘿，老祖宗一定为我报仇。<笑>云溪，对不起，我来晚了。我说，你的病不在。老祖宗，我就知道你一定会赶，及时赶到救我，对吧？你谁呀、啊？老子们哥的手下呢？哼，一群废物，不配拦我。傻的是，你就是云溪的那个野男人吧？说吧，洛家给你们多少好处？我王家给你一百倍。只要你帮王家得到洛神令，我不仅给你无上帝，还有让你享受用之不尽的 money。You know？ 哼，洛是给我的。你王家给不了，我是我区区二流家族，而我王家可是青州的土皇帝，只要在青州就没有我王某人办不到的事。请我开口，洛氏给了我女人，我王家也可以啊，十个、一百个都没问题，而且个个绝色。洛氏愿意认我为祖宗，你王家也可以吗？你开玩笑吧？哼，不配我开玩笑吧？况且，全世界加起来。也不行，我的云溪，走，不是团崩了吗？来呀、啊，也后悔。你是谁？这可是龙国杀手排行榜第二的天煞星吴越，天阶的存在。小子，怕了吧？哈哈哈哈。区区天界的废物，有何可怕？王总，记得答应我一百个已婚男人，等我杀了这个贱人，我要满满的享受，让那些狗男人脑袋都快。吴越大人放心，人早就准备好了。你好，休息。你小心。心思吗？哼，难道你就是靠耍嘴皮子和阴险把戏坐上刺客排行榜第二名的吗？大，杀手，不是战神。哼，我哪么借口？去死吧！这能遁入黑影，简直杀人如麒啊！不愧是杀手排榜第二的高手啊！幽冥暗神大人，聆听你最忠实夫人的召唤，赐予我幽冥暗神力量，将为你献出我的生命。又是幽冥暗神这个杂碎，怪所有人都针对我家，不行，不能再等下去了。依靠这些信众，幽冥暗神肯定会先逼我恢复实力。有了幽冥暗神的力量，我将是无敌的。<笑>我散，平定天下。这，这狐狸，你到底是谁？哼，蝼蚁而已。
就不配知道。我操！妈的，老子还以为你会放大招，结果一巴掌就拍没了。哼，还杀手拍他往第二，靠，当不上第一，果然是有原因的。切，说吧，你想怎么死？你不能杀我，就像所有人从击落时的一样。如果没有我下令停止，落石必定会破产覆灭。哼，五赞。陆氏万事有尊，即便破产，武艺有能力重新建立一个更强大的陆氏。就凭你啊，区区武夫，集天地之力，化虎为王，解命运之流，为无所用，必改。果然，实力还未恢复，改运还是有些勉强，不过总算成功了。你一动到什么呢？啊，真不以为就凭你那几句话就能够？啊，说，你你说什么？若是被个神秘富豪注资数百亿，所有人都倒戈了；若是甚至赚了数十亿，一举挤入一流家族，不可能，绝对不可能！剧本不是这么写的。神秘富豪，难道是那个姓唐的？我就不该砍死，我就早该把落于虚交给幽冥暗神大人，也许我就能成为封家那样的龙国首富。把云溪交给幽冥暗神，你什么意思？你觉得我可能告诉你吗？真，我发现。洛云溪是能提升一个人五道资质、极品双修体质、凤体，而且我发现洛云溪就是幽冥安神大人的侍女，黑葵的另一半灵魂，所以我想让我儿子占有她，再交给安神大人，换取进入天之级的名额。我发现你的灵魂不完整，原来还有一半灵魂被那个杂碎得到的。混账！嗯嗯你对我做了什么？你竟然敢把主意讨到我的女人身上，你必须得死！不，不要杀我！住手！分分分分身术，这是玄幻小说里的法术。你们和洛氏到底有什么关系？哼。我王家是青州的顶级豪门，怎么可能跟陆氏有半毛钱的关系？好吧，我王家一开始是是陆氏私生子的后代。说什么呢？你祖爷爷本是洛氏，而且还有家庭，后来被外面的女人勾引，生了你以后又丢给你祖爷爷。本少爷是隔壁老王的孩子，不，不可能，绝对不可能。我不可能跟低贱的洛家有半毛钱的关系。五只血脉诞生于远古，是现今世上唯一的天神血脉。所有的血脉之中，以我洛氏最为显贵。那是以前，现在的洛氏就是蝼蚁，只有暗神大人才是真神，是整个龙国最尊贵的人。小杂种，哪怕你杀了我，暗神大人也早晚会清除洛氏。在，洛氏，永世为安。什、啊、么？你以为你是什么东西啊？暗神大人一出手，随便吹口气，你弄死。幽冥暗神，不过是我的手下败将罢了。你没吃药吧？真以为自己会点妖术就把自己当成人物了？整个龙国，大部分权贵都征询一暗神大人，难道你想跟整个龙国对抗？哪怕整个世界。在我眼里，也不过是蝼蚁。白日做梦，异想天开，不知所谓的疯子。哼，浮游汉书，自古量力。你们以为幽冥暗神要屠戮我洛氏血脉，却又不亲自动手，是为什么？因为他不敢，也做不到。放屁！来人，住手！干嘛？自古成王败寇，我王家愿意拿出全部的家产，不是求你死，哎，也饶我。我儿子和女女马上我，我不为求财，但必须要斩草除根。你不需要，难道洛氏也不需要吗
，风水想要崛起，绝对少不了钱和稳定的金流入。我王家用的一切，我会全部交给你。骆家从此取代了王家，成为青州顶尖家族。罢了，看在你们与骆氏有血脉联系上，滚吧！你。快来快来快来，把这杂贼给抓起来！哎呀，你抓错了，你抓我干什么呀？混账！混账！还放手？老子是青州王家，青州州长山东还管你吃饭呢，信不信老子一句话，分头让你滚蛋！好一个青州州长，真是了不起，但跟我唐家比起来，屁都不是。你又是谁呀、啊？连我你都不知道，真是井底之蛙。你可听好了，我姓唐。这个信的含金量不用我多说吧？全国首富唐家，答对了。骆先生可受唐家的贵客，也是你们区区王家能得罪的。唐新月教训的是，是我王某人有眼不识泰山，得罪了骆先生，我道歉。道歉要有用的话，还要保卫处做什么？唐新月，你这是何意？不是说要将王家全部的家产转移给洛氏吗？你说巧不巧？刚好带了律师过来。你要不想签也行，我唐家能稳坐龙国首富的位置，一些下三滥的手段，总归还是能用上的。嘿嘿，你想要我王家的所有财产？做梦！呸！做梦！呀！哎，不不不不，我欠我欠我欠！不能欠<笑>骆先生，又见面了。我唐家知道骆家发生这样的事情，就立马组织了营救计划，没想到被骆先生自己解决了，只能烧尽一些年国之力。做得不错，我就赐汝等一个机会。什么机会？成为我骆氏附属家族的机会。唐新月，难道你灭了我王家，就是因为这一个疯子吗？放肆！唐家乃龙国巨富，一个小小的二流家族也敢造次？小姐，这强龙拗不过巨头蛇，这王家也是一个巨富，咱们莫名其妙的把他给灭了。这国内要是知道了，青州的富豪恐怕要炸锅儿。像这个底层的下层阶级，咱们救了他一命，他不但不感恩图报，他还以德报怨。我看呀、啊，还是跟王家合作，王家对咱们有利可图，咱们在青州也能够一步青云。对对对，嗯，唐旭，只要你帮我王家，我王家以后就是唐家的狗，上刀山下油锅，唯命是从。哎，唐新月，他只不过是一个只会用努力的匹夫，不懂得感恩的啊，就知道嚣张跋扈。你们说的都对，特别是李律师，但骆先生救过我爷爷的性命，就是我唐家的救命恩人，也是我唐家最尊贵的客人。再说，你是个什么东西？本小姐做事需要你来说吗？小姐，滚！不要让本小姐再看见你。抱歉，骆先生，我家的狗不懂事，惹怒了你。嗯、呃，关于您说让唐家成为骆氏附属家族的事情，我会转告给爷爷的。无妨，汝等以后就会知道此乃何等荣耀。那这对王氏父子，让他们滚吧。这位是我的女人。哎，爷爷真是交给我一个高难度任务啊！不过嘛，凭本小姐的美貌和家世，我就不信有人会拒绝我。你醒了。老祖宗，我以为我差点就见不到你了。傻瓜！这个小崽子，每次都会是我的好事，真是该打。<咳>
。林夕，我有一份礼物想要送给你。礼物，三儿。穆三军爷爷，你居然已经是天阶高手了！强王老祖，赐福教育。嗯。这个出尔反尔的废物，你该死！求求你，杀我可以，放过我的儿子吧！我王家已经破产了，不会对你产生危险，而且我们都是骆家的血脉，还请你手下留情啊！林夕，我送你的这份礼物，你满意？林夕，说错了，你爹是我杀的，你也是我让人绑架的，也是我折磨的，和我儿子无关。爸，你求这个废物干嘛没用的？闭嘴！求求你放我儿子吧！你，大脑，有什么就冲我来！杨，你不要杀我儿子！为什么要杀我爸？如果我爸没死。我妈也不会因你自杀，都是你，都是你害得我家破人亡。我当初只是想让你快点嫁给我儿子，就算你爸要户口本，是他你爸不同意，所以我才失。都是那个老头他自找的啊！还想跟本少爷拼命，他一个弱势的旁系者，都算什么人物？本少爷娶的女儿是给他面子。不过你老头还是挺硬气的啊！呃，本少爷用了所有的刑具，折磨了足足有八个小时。你混蛋！我杀了你！真是血肉模糊了，还那么嘴硬。最后啊，我用枪指着你脑袋，嘣！把头给打爆了。你混蛋！不是啊，杀我呀！杀我！也是我，求求你。不要！我们也是不是故意的。你滚！去过你曾经强占地层人的生活。你做梦！老子生来富贵，想让老子过那个下贱的贫穷生活，不可能！老子，这儿子，儿子。需要替你解决他吗？放他走吧。滚吧！老祖宗，你放心，有你不在这种事情。发生了什么？为什么把这边区域封锁了？你居然不知道。龙国战神以一己之力灭八国外敌回归，也是咱们青州的荣幸。据说要在青州举办回归宴，现在青州所有的权贵都快疯了。不止呢，听说全国各地的权贵都来了。可不是，谁都有资格能进入的，只有对各州必顶尖的权贵才有资格参与。不好意思，先生，本酒店的规定。衣冠不整者，束不招待。我哪里衣冠不整？那我也得打个领带吧？打个领带是？打领带也不行。你是找茬了？厉害！住手！真是晦气！不知天高地厚的穷屌丝，也敢来参加战神宴？古来死是那战神的荣幸。住手！还不是那些不知所谓的文件，天天怼着牛屁股吹，有的狗嘴，给我放干净点！熊老四、啊，这里可是盛世豪宅，青州城最豪华的大酒店，平日里接待的也是青州城的顶级豪，更别说这战神宴。像我、啊，青州周养的儿子，也是接了风少的花，还没有幸来此。老子真棒棒！至于你、啊。赶紧滚回去，放他进来打死
，阿来了，这阿来。哎，没听清楚是吧？刚才陆少已经说的很明白了，赶紧走，要不然被我们打出去，那更丢人。我们可是青州陆家人，跟他已经挤入青州一流世家的。陆<笑>家没听说过，别说是青州的一流世家了。就是首都的一流世家，也没有资格进。从哪来，归哪去。你，你什么你？再说了，张爱臣回归宴的请柬呢？你没有吗？假的，赶紧滚！这可是唐家亲自送给我洛家的，怎么可能是假？我说是假的，他就是假的。怎么？不服？哎，不服有本事就来打我！来来来来来来来。来来来来来，老祖宗，这可是战神大人的回归宴，我们这次来就是想和战神大人合作。若是此次闹事，我们这次就等于白来了。队、嗯、长，你快在啊！今天可是战神的回归宴，要是出了差错，虽然咱们是青州第一的安保公司，那也吃不了兜着走。是是是，要不是我跟风少认识。这个咱们怎么能接得到呢？对不对？那当然了，<笑>我们都是托了队长的福，才有这个福分参与这个安保工作的。<笑>说说吧，怎么回事？我是青州洛家人，你的手下不仅不让我们进去，还撕碎了战神回归宴的请柬。冤枉队长，他洛家不过是刚刚挤入青州的一流世家而已，怎么可能有资格参加战神殿下回归宴呢？最小的断定，这请柬一定是假的。你看都没看，怎么能说是假？啊、这请柬可是……哎，行了行了行了，说那么多干嘛呀？我看看邀请名单上有没有你。哦，哎呦，没有，这名单上边没有你们洛氏。难怪这洛氏混得越来越弱了。从上半年的世家能到这个境地，我看看，不是没有原因。就是啊，靠假请柬来参加战神殿下的回归宴。也亏他想得出来，臭不要脸，这是。<笑>不是，你听我解释。哎，解释，解释什么呀？解释你们怎么用假的请柬想混进酒店？你也不看看啊？你们洛氏配吗？再说了，就算这请柬是真的，你们洛氏算什么东西呀？啊，也亏进这酒店。我严重怀疑，你们这个请柬，他就是偷来的。对，他就是偷来的。嗯嗯，行了啊，你们两个赶紧给我滚蛋，要不然我不光把你们轰走，我还叫保卫科的人把你们抓起来，也不看看自己是什么档次。滚！连狗仗人事的狗讲道理，是行出风云。死骗子，你还不滚蛋是吧？兄弟们，上，给我围起来。是。在绝对的实力面前。一切阻碍都会如风而起。跪下！误会误会，骆先生，都是误会。哎，队长，怎么回事？抽筋了，应该是哪个前辈高人过去的时候，哦、人顺路散发着威压，就把咱们压下来了。狗屁呀、啊、你！哎，还是队长更，怎么都不来？还两个狗东西啊，竟然敢在战神宴闹事儿！住嘴！你又是哪儿来的臭娘们儿、啊、呀？你敢骂我臭娘们儿？哎呦，我不骂你臭娘们儿，我能让骂你臭爷们儿吗？我告诉你啊，我不光敢骂你，我也敢杀你，是吗？那你信不信我一句话，你就会跪下磕头求我原谅？<笑>哎，你这臭娘们儿竟然敢和我们队长这么说话，你找死是不是？你上哪根葱啊你？就凭我是龙国首富唐家富家主唐新月。<笑>队长又出来了，啊，哎、嗯，就是你说我送给恩人的战神请柬宴是假的？不是不是不是，这误，这这都是误会。我们也是为了防止这肖小混进去嘛。您看这，肖小，骆先生可是我唐家非常尊敬的贵客，你居然说他是肖小？不是，这这这这，您也没提前告诉我们，我们这也不知道呀。这这是呀。对不起啊，洛先生，不是新月的失误。我的天哪，这姓洛的这女子什么来头，居然让唐家的这个小魔女给她道歉，这是要世界末日吗？
依我看呢，这姓骆的和骆家肯定没什么关系。区区骆家，怎么可能让龙国首富的千金小姐到家？哎呀，不过看这姓骆的女子跟骆家的这个关系匪浅，我手上有个项目，倒是可以跟他合作一下。无妨，蝼蚁犬吠吧。是骆先生答复。听到没有？赶紧滚！哎、好嘞，马上滚，马上滚，好嘞。骆先生，我我觉得吧，这个称呼有点太身份了。现在唐家跟骆家可是战略性的合作伙伴。我、哦、我能叫你陈哥吗？哎，陈哥，嗯，哼，那是龙国地产大王黄百万。秦将军，哎，我在秀山看见过他，外长总司令。我的天哪，这家混迹了整个龙国大部分顶尖权贵，每一个走出去的都是能让龙国震动的存在啊！当然了，这可是战神回归宴，战神大人更是一人定八国，完成了史无前例的壮举，是真正的国士无双。而且、啊，据我的消息，等回归宴一结束，国主就会卸任，战神殿下将会成为下一任的国主。这种战队讨好战神殿下的机会，没人会错过的。什么？国主卸任，战神大人将成为下一任国主？我的天哪！听说战神大人才不到三十岁，是无数女人心目中的白马王子。如今又完成了如此壮举，也不知道是哪个星娥能得到战战神大人的青睐。一人平定八国有什么了不起？我当年可是一己之力平定四海九州，万族朝拜。陈哥哥，我知道你厉害，但这种话咱们还是慎言。在这种场合得罪了战神大人，怕是我唐家都无能为力。对，老祖宗，如今我骆家危机重重，若是能得到战神大人的庇护，便无人能欺负我骆家了。怎么？难道我庇护不了骆家吗？陈哥当然战力无双，但现在这个时代，不是靠拳头说话的，再强也强不过核弹和火箭炮呀。对，师爷说的对。一会儿到了，你们那别说话，让我来交涉。为什么？以你的脾气，明日骆家怕是要被灭族了，所以你千万别说话。嗯嗯，那个我肚子不舒服，我去个卫生间。谁让你们进来的？骆家区区二等世家，也配来这种高档场合？是你，骆家的叛徒！闭嘴！区区骆家旁系养女，也配直呼我的蛋？保安，这两个人。一个骆家螃蟹养女，一个骆家螃蟹养女勾搭的野男人，自然是没有资格来参加战神大人的回归宴，肯定是混进来的。赶出去！不会吧？居然有人敢闯进战神回归宴，那不是在找死吗、啊？这世上，总有些恬不知耻、想攀高枝的女人。总以为这件大战神大人就是个亲的，真是可笑。哼，这保安怎么干的？扔这种无耻的混进来，真是废物！你敢？我骆氏现在可是一流家族哦。是是是，就算是骆家勉强挤进了青州一流家族，那又怎样？诸位，你们说说，区区青州一流家族有资格参加战神大人的回归宴吗？可笑，区区一个一流家族，在座的每个人哪一个不是各地顶流家族的魁首啊？就是嘛，他还大言不惭。你这些字说出来，也不怕丢人。滚出去！跟你追！滚出去！别在这儿丢人现眼了。他也是骆氏的人，为什么他可以在这儿？骆家跟我骆山有什么关系？我可是陆哥哥带进来的。你知道陆哥哥是谁吗？他可是青州州长的儿子，也是龙国顶级豪门封少的人。而今天这场宴会就是封少主持操办的。我进来当然是理所当然。可不是一些低贱的混进来的人可比的。方家主持操办的，还真是麻烦啊。哦，对，我还忘了，风少说了要覆灭骆家，你们两个真的是吃了雄性豹子胆，今天居然自动上门送死来了，真是蠢货！原来风家要铲除的骆氏就是他们呀，<笑>真是个倒霉蛋。就凭骆家低贱的地位，怕是还不知道风少主持吧？啊！区区风家，在我的眼里如同蝼蚁。老祖宗，说话，让我来。我想，骆氏和风少之间一定是有什么误会，所以误会
，这可不是什么误会。陆哥哥，洛氏封上灭顶了，是你？是我怎么了？啊？我说谁呢？死乞白赖非要进来，原来是你们呀！连封少都想灭的洛氏，门口那些臭保安真是废物，都能让你们混起来。等一会儿定会禀告封少，给你免颜色求求。我洛氏与封少无仇无怨，封少为何要封灭我洛氏？那你不毕恭毕敬把洛神令交出来献给封少？洛神令？难道就是那个能打开天之旗的洛神令？你想着宝贝，你居然在区区一个青州音乐家族手中？你想不到，我也要得到他，至少他的名额。这可是逆天改命的东西呀、啊！而且封少亲自上门了，洛风那个死老头子居然拒绝。你说你们该不该死啊？还不是人家透露了位置的消息，只不过上次黑虎集团那群废物不给力，不然洛神令早就受了你的了。还得是你聪明、啊。你什么意思？难道？难道是什么？要不是本少和风少站台，王家那两个臭小子有这个胆子啊？赶紧滚吧！今天是战神的回归宴。我不想弄错啊，不想让你这些下等的血侮辱了神圣的殿堂，这也是对战神的亵渎。等回归宴结束，风少自会教你们怎么做人。没听见怒少的话吗？滚！也不看看自己什么身份，还想来参加战神回归宴，搞笑吧！住手！想赶走我的陈哥哥，你没有问过我的意见吗？长得挺不错呀、啊，小鸟，你跟着这个废物，不如跟着本少。本少可是青州州长的儿子，跟风少也是莫逆之交。你又是哪儿钻出来的贱女人啊？只有你出来的份儿吗、嗯？你敢打我？你知道我是谁吗？陆哥哥，你把这个不分青红皂白的贱女人，你给我赶出去！小妞儿，我看你有几分姿色，才跟你说话和和气气的，别不识抬举。本少的人，你配懂吗？就凭你区区青州州长的儿子，我还是可以随意拿捏的。就算你爹来了，也得对本小姐客客气气。怎么不服气、啊？你可以回去问问你爹，全国首富唐家的唐新月，也是他儿子的姘头，可以随意侮辱的吗？一条背叛洛氏的丧家之犬，也不知道靠了谁的关系，混进了战神的回归宴，现在还好意思在这儿跟本小姐狗叫？原来唐小姐，误会都是误会。为了区区贱民，咱们这何必呢？是吧？误会，陈哥可是我唐家的贵客。更是我唐家盛情邀请参加战神回归宴的，你算什么东西啊？敢叫陈哥滚！本少爷再怎么说也是青州州长的儿子，跟风少也是莫逆之交。你打我，是不是也得看看风少的脸面？有意思，青州州长的儿子说认识风少，你也敢在本小姐面前拉大旗、扯虎皮吗？还有你，一个吃里扒外、望祖背宗的贱货，还敢辱骂本小姐？你们两个觉得这件事情可以翻篇吗？人家自己扇三了八脚，你给他也太不是。陆哥哥，哎、对不起，我错了。唐小姐，怎么样，满意了吧？你站着扇风没事。唐小姐，你这样是不是有点欺人太甚了？可能，你不动手，我来。侮辱天人境有点意思。你也干关本小姐的事儿？快点，风少！风少，我们家这班人好帅啊！好浓郁的幽冥元神气息，又是幽冥藏尊养的狗了。七月，给本少个面子，这事儿就算了，如何？既然风少发话了，当然没问题。但我有一事相求，洛家和我唐家已经结为盟友，还请风少看在唐家的面子上。你没病吧？你在狗叫什么？你们唐家算什么东西？也配我封天豪给你们面子？哪怕是你爹在我面前也得夹着尾巴做人，你算什么东西？若是我灭定了，天王老子来了也拦不住我。我说的，识相的话就自裁吧，少得说服。还不多谢风少，多谢风少为我主持公道。嗯、本少最讨厌的是。你还敢用你那肮脏低贱的手碰触本少？该死的
各位不要慌张，本少只是极度厌恶落实，对各位并无恶意。等本少让所有的落实人消失，宴会照常举行。放心，很快。当着我的面敢碰我的人，不错嘛！你就是洛氏那个外人高手吧？还以为你最多地界，原来你居然是天阶的高手。什么？天阶？那可是现在武道的巅峰境界呀！全龙国加起来也不会超过十个。必须要个寡家，今也是天阶，本富家会处处战胜胡爷。对了，还有个建筑，今也是天阶啊！可怕如斯啊！天阶也分高低。这个蠢妇啊，最多也是天阶的最低层，当着我的面杀了我的后代，你准备好接受我的怒火了吗？一个臭水沟的小老鼠，你以为你是什么东西？还你的怒火？来，让本少看看。本少，你与我洛家无仇无怨，为何要赶尽杀绝？消灭一个存在上万年的古老世家，你不感觉很有意思吗？而且听说将洛氏全族杀的只剩一人，再让那人开启洛神令。天之级的名额将会增加到一百人，就凭这一点，你说洛氏该不该亡？什么？一百人？这不是？不是，都是谎言。是幽冥暗神那个杂碎告诉你的吧？被人耍了，还茫然不知，你可真是愚不可及。混蛋，很直呼大人的名号，找死！看来蛊惑人心这一套，还是那个杂碎玩的对。本想给你留个全尸。没想到你竟然敢言语诋毁大人，鬼谱，鬼谱，连幽冥暗神那个杂碎在我面前都不敢放肆，就凭汝等幽冥的狗奴就这一点本事吗？你狂什么狂？你不是也拿风尚没办法吗？硬撑什么？赶紧滚吧你！我早就看汝不顺眼了，还敢过早？有点本事，不如这样，你跟着本少，本少可以保你，还能让你成为一人之下万人之上的存在。连幽冥暗神那个杂碎，想做我的仆人，我都看不上，就凭汝低贱。真的是，不过是区区青州一个刚入流的一流家族而已，有什么好嚣张？真是活腻歪了。我很好奇，你到底是谁，竟然知道暗神大人的存在？还有是谁给你的底气，敢这样和我说话？要知道，整个洛氏在本少眼中就像一只蚂蚁，只要本少想弹指间，便灰飞烟灭。别说是本少，就是在场的任何一位，也不是你洛氏这种低等家族能够相提并论的。我自己就是最大的底气。我还以为你有什么靠山。抱歉，是我高看你了。你很能打是吧？但能打有个屁！这个社会靠的是权力，靠的是背景，靠的是钞票。小比赛，武功再高，重武器一炮也得给你撂倒。凡尘武器如何伤我？洛氏对你很重要吧？你什么意思？你能跑我心，但是洛氏那么多人，你说跑不掉吗？就比如他，你信吗？三日后，他就会横死街头。<笑>你敢？无能的狂，哪怕本少不动手，你说在座的各位知道了洛神令的下落，他们能忍得住吗？消灭一个区区的青州一流世家，在场可是有很多人挥挥手就能做到。有我唐家在，还容不得你在这放肆。唐家的确有点本事，本以为是那个老不死的来。没想到他还挺聪明，把你推出来做替死鬼。我爷爷才不是那样的人。无妨，有我在，没人动得了你们。若不是本少封锁消息，洛氏早就灭族了。在这个世上，只要我封天豪想做的事，就一定能做到。洛氏必亡，这是定局。不过，本少可以给你一次机会，五个人，只要你答应做本少的仆人。本少可以让洛氏活五个，对你最重要的人。想灭我洛氏，做梦！给你机会你也不中用，你他妈算什么东西？就凭我是洛神，也是洛家先祖。洛神，洛神，洛神是什么玩意儿
。难道那个就是传说中上万年前定九州四海，被整个人族共为始祖的祖神？那不就是传说吗？小大嘴，你玩本少吗？拿死了上万年的名字吓唬本少，你是不是脑子有病啊？那你洛神现在恐怕连渣都不剩了吧？那不是传说，老祖宗就是。不错嘛，这小婊子和洛家被你糊弄的团团转，才洛氏先祖，还洛神。你要是洛神，老子就是洛神他爹。<笑>有神者必遭天罚，主不怕吗？哎呀，我好害怕呀！你们怕吗？<笑>你觉得我们会怕吗？都什么年代了？<笑>就是啊，有本事就打个 PP 看呀！对呀、啊，<笑>好，就如你所愿。不可能，举案三尺有神明，做人还是要谨言慎行的好。你到底到底用了什么妖术？妖术？哼，不用的，可是神术。妖术是幽冥暗神的手段。该死！老子管你是什么洛神还是洛狗，三番五次的侮辱暗神，还打伤本少，去死吧！鬼君，鬼将军，老子的，我没关系，我收你的，收收什么？哼，说什么鸡巴钓鱼？我干他！就这？我在死！我这我都见到有人。老子这。陈哥哥，麻烦，为神，天雷，不可能，这种力量已经不弱于幽冥暗神大人了。你到底是谁？想知道，问阎王爷去吧。是谁敢在我的回归宴上闹事儿？恭迎战神大人，定八国，护边疆，凯旋而归。恭迎战神，凯旋而归。起来吧，谢战神。小杂种，见了战神大人竟然敢不下跪！战神大人。护我边疆，定八国动乱，身份地位如同国主，受万年敬仰，你竟敢不跪？对，难道你想和整个吴国对抗吗？老祖宗，看在洛神祖宗的份上，千万不要得罪战神大人。就是啊，陈哥哥，能给战神大人下跪，是我等的荣幸啊。这世上无人配我下跪，你有资格，你就不怕我治你的罪吗？天上地下，无人敢治我。你太喜欢长相了。<笑>好，好，敢跟我这样说话的，你是第一个。敢这么跟战神大人说话，疯了吗？好了好了，再收拾一下，先举办我的庆功宴吧。还是战神大人气度非凡，不给你一般战士。为何我感觉这战神身上也有幽冥暗神的力量？战神大人。儿子，爸，那个狗屁叶无敌什么意思？消灭洛氏可是幽冥暗神大人的命令，他他妈真以为自己是战神了？儿子，心浮气躁是干不了大事，像我们风家，是阿猫阿狗可以得罪的吗？只要配合叶无敌就行了。但是你不要忘了，举办战神大会的目的，从今以后，这龙国要属于幽冥暗神大人的。风少，我们消消气。啊，风少，所有的人都得死！风少，爸。欢迎各位参加我的回归宴，此次回归宴将成为前所未有的盛宴。我从八国带来能让各位长命百岁的寿品，将作为美食供大家享用。不愧是战神大人，用圣品做的美食，好香啊！那是当然，这可是让人长命百岁的宝贝啊
，只有像战神大人这种具有神一般广阔胸怀的伟大人物，才拿出如此珍贵的宝贝让大家分享啊！赞美战神大人，赞美战神大人，多谢战神大人。这些食物有问题，不能吃。马祖宗，我知道你不喜欢战神大人。但战神大人确实是关门美国的大人物。就是啊，陈哥哥，战神大人为国为民，怎么会害我们？我不是这个意思。老祖宗，你放心，云溪只喜欢你。你该不会以为我是吃醋了吧？他一定是油腻杂碎的人。欢迎各位进行享用吧。等等，这些食物不能吃，有问题。你以为你最是弱者呀？你不让吃就不吃啊？就是，武功高强了不起啊？跟战神大人相比，你算什么东西啊？这可是战神大人的圣赐，难不成你想独吞？老祖宗，不要胡言乱语。这些食物含有暗黑诅咒，谁要是吃了，就会永远沦为幽冥暗神的奴隶。无爱，有疑心，也是好事。多谢战神大人。现在我吃，免得相信他。我们一直相信大家，相信大家，一直相信大家。混账东西！战神大人宽宏大量，数次饶你狗命，你还得寸进尺？你是不想死啊你？战神大人，像这种不知好歹的贱种，就没必要跟他们废话，敢说得了。老祖宗，战神大人拿出如此圣品招待大家，我们不能无礼。就是啊，陈哥哥得罪了战神大人，我估计也保不了你。<笑>无爱，此次我拿出圣品，想让大家长命百岁后，更好的护我龙国。信我者可享用，不信我者算了。战神大人、哎，你不用证明，我们也相信你。战神大人，我们一直都信任你。像这种卑贱之人，根本就没有资格分享您的好意啊。<笑>嗯嗯，不愧是圣品做的，嗯，不愧是战神大人用圣品做的美食啊，真的是美妙绝伦啊，是啊，并且还有一种温暖的感觉。真希望战神大人能当上国主，效忠战神大人是我们的福气啊！山珍海味我吃过了，这完全不能跟战神大人圣品美食相提并论了。你们也不相信我？虽然我不相信战神大人是坏人，但。我相信老祖宗。最近龙国有一股幽冥暗神的力量正在蔓延，很多高层都成了幽冥暗神的走狗，就连国主兵主都有可能是幽冥暗神干的。什么？他们接触龙国，让我加入，被我拒绝了。我们是龙国人，不能做丧权辱国的罪人啊！可惜我唐家空有财力，却没有武力。哎，我看骆先生那人不一般。也许这是一次揭露幽冥暗神的机会，你一定要相信他，知道吗？知道了，爷爷。嗯，我也相信陈哥哥。万一陈哥真是洛神复活就好了，虽然这种可能性很小。各位，好吃吗？感谢战神大人，味道是美妙绝伦呐。弃权者，活该成为一条。哎，我说风家少爷，你怎么说话的这是？我等哪里得罪你了？你风家有什么了不起啊？我守着楚家。也不怕你，别以为战神大人让你主持战神宴就当自己是个人物了。战神大人，还请您替我等人做主啊！郭帝哥，你听见没？他们让你做主，我好害怕呀！抱歉，我做不到啊。战神大人，您您您说什么呢？天豪说的对呀、啊，你们本来就是一群愚蠢的狗而已。哎，你。难道陈哥哥说的是真的？战神大人，你说什么话呢？我们怎么听不懂了？还不懂啊？真蠢货！刚才那个剑名不是说清楚了吗？那些食物里放有暗黑诅咒，你们竟然一点怀疑都没有，<笑>可悲呀、啊！叶无敌，你到底想干什么？干什么？就是想利用你们成为魔主，窃取国运。恐幽冥暗神大人恢复实力，统一世界。<笑>恭喜你们，成为幽冥暗神大人的忠心的狗。我疯了，疯了！
你可是吴国战神，为了国主之位，居然要窃国！我去！哎呀，这我呀、啊啊啊，你没说了，算了。幽冥暗神大人，万岁万岁万万岁！幸亏我听了爷爷的话，终于成功了。这次幽冥暗神大人一定能办回来，一群蠢货还要我来收场。老祖宗，拿你的棒棒。差点忘了，还有你这个小杂碎。没想到你们心心念念的救世主是我们的人，刚刚不想收拾你，是因为怕你坏了幽冥暗神大人的计划，小杂。现在你是自己躺死，还是让我亲自动手？区区蝼蚁吧。哎，无敌哥，这样多没面子，还不如让这些蠢货杀。要是这小杂碎失手杀个人，刚好我们再拍下来。你说，若是被全国通缉，是不是更有意思？咱们还是不要体会什么，这人对幽冥大人还有用。无敌哥，你不要忘了。是谁把你推荐给幽冥暗神大人？又是谁让你成为龙国战神的？怎么，现在翅膀硬了，连自己的主子都不认了？况且这些废物死一两个又无伤大雅，幽冥暗神大人是不会怪罪的。废物，给我上！不要动手，陈哥哥，这些都是龙国的权贵，死一个，龙国再也没有乱世人身之地了。先生，对，这样的话，死一个，龙国必会灭亡。你要冷静。麻烦，这。退！废物，给我上！给我上！听好，闭嘴！杀个人磨磨唧唧的，龙国十几亿人，死一两个废物又不影响。小杂种，你还敢还手？信不信我一脚踩爆这老东西的狗头？陈哥哥，他可是真正一心一意为了龙国的好官。嗯，每一个上策尔德的慈善捐款也都多亏了他。来。你再还一个手试试，老子杀不了你，还杀不了这些废物吗？此事要禀告幽冥的暗神大人，可由不得他这样胡来。还要我靠背力量对付些蠢货？阿凡，我乃神，诛邪退散，要小心。装神弄鬼，无敌哥，杀了他！我确定不是在装神弄鬼。怎么回事？这是？发生什么了？刚刚我们不是被那个……我们这是怎么了？刚刚我们不是被叶无敌和风天敖控制了吗？众老爷没事吧？刚刚是怎么了？不好，快把这消息告诉郭主大人！刚刚是叶无敌想控制你们，都是陈哥哥出手解救了你们。这个年轻人嘛，在干了些什么？竟敢破坏幽冥暗神大人的计划，让你粉身碎骨！这这是黄土霸业权，还练到了极致。净化幽冥元神的力量，耗费了我太多力气，还没有恢复过来。我再给你们最后一次机会，老老实实的把幽冥暗神种子吃，投身幽冥暗神大人，为幽冥暗神大人效忠。可以饶你们不死，否则你们全都得死。幽冥暗神种子只有二十颗，在场的人数量可不止。哎呀，不好意思，现在只剩十九颗了，晚了可都得死。这是我的幽冥暗神种子。你你们是要臣服这种窃国贼吗？混账！给谁当狗不是狗啊？能给幽冥暗神这么大的人物做奴仆，是我们一个伟大的存在，应该感到荣幸才是。别假冒清高了，老子死了！我看你就是抢不到幽灵暗神的种子，吃不到葡萄说葡萄酸。哼，你这群贪生怕死之辈，什么好说的？哎，这怎么说话呢？一个贱民的命怎么跟我们比呀、啊？告诉你，老子我可闭嘴！为了九州人族，我耗费了多少心血，可是竟然翻印出像你这样的狡猾犯歹，真是让我太失望了。九州人族让我最中意的就是顶天立地、不屈不挠的气节。今日派汝等罪行有三：凭我们定罪，你是来搞笑的吧？只有我们才能给你这样的贱人定罪。罪一：贪生怕死。其罪二，卖国求荣；其罪三，不仁不义，枉生为人。立罪，天道约束，若无悔改，天诛地灭，祸及九代。到底是什么人
是绝夫凡人有的力量。我乃洛神，乃洛氏仙族，也是人族神族。神，世间的真神，只有幽冥暗神大人。混蛋，去死吧！就这还神族？我看你是虚张声势的杂碎，去死吧！嗯我不可能控制不了我自己，因为我无疑就死吧。不可能，不可能！有你，安神大，可怜的傀儡，你什么意思？杂碎，别嚣张的太早！有名安神大人，星落大，你终于复活了。我等这一天等了五年了。我终于可以等到让你亲眼看见你所有的血脉被我屠杀殆尽，让你看着所有的人类被我变成我幽冥暗神的养料，让你看着你亲手拯救的九州大地成为我幽冥暗神的世界。长息的另一半灵魂，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。我最后的复仇。也可以达到。做梦！不着急，我早晚会得到他的。你说最后的复仇是什么意思？当然是融合长息的灵魂，让他成为我的性奴，替我生孩子了。混账！放肆！<笑>你生气了？真是太好玩了。杂碎！去死吧！不跟你玩了，这可是我好不容易培养的最适合我体质的恶之魁，我可不会葬身在这儿。你给我等着，我定会让你尝尽这世间最为绝望的痛苦。老祖宗不好了，我们洛家的经济在一天之内就遭受全方位的打击，再这样下去，过两天我们洛家就要破产了。威尔酒呢？所有龙城的权贵，全都率身对我们骆家。老祖宗，唐家求见。让他们进来。有才拜见神族大人。爷爷，那件事还没求证呢。混账，还不赶紧跪下！这些虚礼就免了。谢谢陈哥哥。说吧，唐家如今的日子也不好过吧？啊神族大人料事如神，不过我唐家家大业大，倒也无妨。可是洛家，无论我们想尽任何渠道，也无法对他进行帮助，哪怕是资金支持。一旦银行那边离开，我唐家的资产就会被冻结。而且，好了，家主大人，门口来了一群士兵，包围了我们整个洛家。你说什么？我来就是想跟神族大人说，叶无敌已经复活，而且把整个洛家定为叛国罪。不可能，叶无敌已经被神主大人给……哼，这是幽冥暗神的拿手好戏，借尸控魂。那可怎么办啊？经济被制裁，现在整个洛家又被龙国通缉，难道我洛家真的要亡了？哼，经济方面倒不可怕。我唐家是龙国首富，不是老夫夸口，就是在全世界，我唐家也是能排在前十的。经济制裁，老夫就国际打压，哪怕把龙国所有的权贵加在一起，他也不够老夫打的。那又有什么用呢？我洛氏现在可是通缉犯呢。神族大人。还在那救我龙国一万百姓啊！何意？被叶武帝平定了八个小国，已经联合神鹰帝国组成军队，是要灭我龙国？不可能，绝对不可能！这种消息我怎么能不知道呢？现在全国的新闻媒体都是幽灵暗神的人，那些小媒体也没什么话语权，而且军队中幽灵暗神的人也占了大部分。再加上叶武帝的亲军，那都是边关大军。龙国现在已经是危在旦夕呀、啊！神族大人，我已经暗会国主，只要神族大人再坚持三天，国主的私军就会掌控禁忌武器。到时候，只要九国联盟赶来，我们就和他同归于尽。倒是不必。
，不过是些普通凡人罢了。我可以镇压九族，只要龙国不好我骆家便是。老祖宗，您说什么？您要镇九国，那可是九国呀，可不比落后的古代。都是杀伤力极强的高科技的武器呀、啊！请老祖宗三思，骆家不能没有您。无妨，不必多言。幽冥暗神现在的实力也在上涨，若是龙国被灭，幽冥暗神会立刻恢复全部实力；若是他窃取了龙，同样他也会立刻恢复全部的实力。为今之计，只有武镇压九国，才能阻止这个杂碎。立刻恢复实力，老祖宗，那可是九国啊，特别是神鹰国，还掌控着禁忌武器，岂止人力能抗衡呢？哪怕老祖宗您是神，可您的力量还没有完全恢复啊！汝等是不相信我吗？我是神，是洛神，是这世间唯一的神。我若想不灭，便永生不灭。你们只需要保护好幼宁和云溪，护好洛家。不出三日，万日便回。好，这是敌人的奸计啊！都准备好了吗？大人，一切都准备妥当了。<笑>都是你们这对狗男女，把我害成了现在这个样子。等着，快！我杀了洛尘，你就成为我的生育工具，为我诞下一千个幽冥暗神的子孙。<笑><笑>用餐了，是叶无敌那个窃国贼让的。还请国主安心上路，龙国在叶战神的统领下必会欣欣向荣，成为世界第一强国。可笑，区区一位，怪不得手下。你知道叶无敌这个窃国贼为什么不敢自己来吗？因为这里是国运中心，我的青龙、白虎二位下属都是天子巅峰，更有国运加持。就算是他幽冥暗神来了，但也奈何不了。唉，可惜我被困在这一亩三分地，我还是太大意了。你就是国主，真是无能！竟然能使用国运之力，你到底是谁？吾乃国运开创者，吾说吾是谁？神族大人。参见神主大人，参见神主大人，还请神族大人坚持三天。只要能坚持三天，我就有办法让九国退军。连神族大人也无能为力吗？幽冥暗神对我们洛家虎视眈眈，我没有那么多时间，至多半个时辰，我必须要赶回洛家。吴国不成家呀！还请神族大人以大局为证。不是说三天时间太长，只多半个时辰便足以。半个时辰？你在开玩笑吧？半个时辰恐怕连战场都赶不到。神族大人，我知道你的厉害，但如今龙国危难当头，开不得玩笑的呀！神族大人。现代社会不同于古代蛮荒啊！现代科技武器那是厉害非常，仅仅是一颗禁忌武器就能够使岛国灭亡的恐怖存在。那又如何？神族大人，自信是好事，自大可就不好了。神族大人，不是我们不相信你
。只是，即便武道练到极致，那也比不过竞技武器呀、啊！竞技武器的威力远超古代人的想象。竞技武器，那就是神在面前，他都无能为力的呀！山祖大人，只要你能够暂时拖住三天，只要三天，我就能够再次的掌握局势。是的，现在可不是吹牛的时候。如若不信，等着便是。就不愿意用。这下可真的完了，郭主大人，这件事情可关乎龙国的生死存亡。你怎么能将这么大的事情交给一个如此狂妄自大的人？哪怕他是洛神，可这上万年和今天，他不能比呀、啊。若是激怒了九国大军，我与青龙也无能为力了呀。没想到神祖大人竟然如此狂妄。青龙白虎，倘若真的是要到了无法挽回的时候，还请两位拼死，入主这方寸之地。国主大人，请放心，我等可不是狂妄之徒。只要我等在，此地断然不会失守。这都半个时辰过去了，这个狂妄之徒怎么一点动静都没有？想必是失败了吧？嗯，怎么可能成功呢？在高科技武器力量的面前，那神都得跪下呀！还请国主另寻计谋。这传说中的神族，想必一定被九国联军消灭的尸骨无存了吧？哎，不听我等言，吃亏在眼前。国主大人，还是另寻决策吧。只要我与青龙在，龙国尚有一丝希望。也好，我原以为神族大人有多么厉害，没想到他竟然是一个狂妄之徒。我看错人了。奇怪。这大晴天的怎么想雷了？九天雷霆，灭日神雷，神罚天下。这，这是神祖的声音，掌控天地自然之力。这，这还真的是什么？不可能，绝对不可能！难道他是神仙不成？区区蛮夷，且暴打了泱泱南国，我念及都是，饶如他们逃兵。退去，放肆，还敢看不见你的后半？你们诚挚的姐姐，今日可笑，无能之徒，不得免一招，只有变。真的，山祖大人，九国军队会一群宵小之徒罢了。对了，顺便帮你解决了那个傀儡战神，你也不必龟缩在这儿。不可能，绝对不可能！是啊，这就是你所说的禁忌武器。被武用袖里乾坤的神通变成了这副模样，你若喜欢，就送给你。<笑>好了，我要回卧室了，我要一口气解决幽冥暗神那个杂碎。啊！神族大人，血脉断裂，难道是幽冥暗神杂碎？嗯。喂。你说什么？若是满门被屠，先别说话，我先救你。有名暗神，哟，这就生气了，真是小家子气。当初你是怎么对我的，落魂丹？你就不想知道我是怎么破解了你的封印？洛神卫又是为何阻止不了我的吗？你真是个小机灵鬼啊，居然把洛神卫设计成了遇强则强，遇弱则弱。我说这些垃圾，我为什么打不过呢？我多聪明啊！渗透你们洛氏，结合所有人的情报，我终于想到了解决的办法，就是这恶之魁，变态扭曲，纯粹的以恶为乐的灵魂，能完美的融入我的灵魂，成为我的容器。我还要多谢你呢。恶之魁本来还有缺少，是你让他体会到了怨毒、愤怒。仇恨不甘，才让恶之魁完美进化，我才得以欣赏如此大作
。说完了吗？说完了，下地狱吧。我怕我一不小心，这小女孩的头就会起飞的。你这个杂碎 ，baby baby， 我本就是人心，幽冥暗神欲望诞生 ，baby， 这是对我的夸奖。来、嗯，别动，别动，我没事。好感动啊，这是愧疚吗？因为长熙的死，所以沉睡。连自己的孩子都不顾，这小女孩长得是不是和你和长熙的孩子差不多啊？被我猜对了是吗？好可怜的孩子，原来只是个替代品，是某些人为了弥补遗憾的工具。对不起，人心多么有趣，七情六欲真好玩。我跪下，跪下！让我跪，除非我死，那你就去死吧，杂碎！老总，爹爹，其实，其实用您会说话，只是，是用您声音不好听，他们会笑话用您。用您就是用您，也是老祖宗爹爹的孩子，用您最喜欢老祖宗了。老总，爹爹，再见了，要记得佑宁哦。佑宁，佑宁，佑宁，真是不听话的玩具，我以为我还能多玩一会儿呢。嗯，安神、啊，我胆子可小，我怕我一会儿又会失手。老祖宗，佑宁，云溪，果然不愧是云溪呀、啊，哪怕是无意识的。也想对和自己的孩子长得像的孩子散发母爱，真好玩啊！两口子都死了孩子，<笑>混蛋！我杀了你！你看现在这个场景，是你杀我，还是我杀你啊？不过你放心，我是不会杀你的，毕竟我还要和你生孩子呢。你开，放开他！别动！他可是人质，我说不杀就不杀，你不会真信了吗？骆大嘴，就尽情的享受我对你的折磨吧！啊啊宋天阳，竟然敢背叛我！你这个混蛋，你死都不如好儿，我就这样杀了你！厉害，快，快去办你想办的事，快！你就是我，我就是你，我们都是长熙。今天的叶南是在手。好，背叛我，让你不得轮回。别、啊、看，呃呃，答应，答应过我救我好儿。呃啊啊！亘、啊、古长空，时间长流，宇宙洪荒，天地万物，听我号令，放。啊不，不，凭什么？凭什么我是人人喊打的过街老鼠？凭什么我就必须被消灭？我报复有错吗？我不服，不服！啊！万古成功，黑暗永存。你、啊、黑白不不错，错的是善恶，行恶事得恶果。万年封印之后，本无人讨厌你，可你仍然活成了人人讨厌的样子。人人厌弃，夫君。为人皆神，轮回听武令。今日吾剔除汝幽冥暗神之力，赐汝再铸轮回，再行恶事，永堕无间轮回。啊
。骆杂嘴，你别得意，我犹恶念生。但凡人心存恶欲，我必重生，永不灭。罗晨，我幽冥暗生还会回来的。哈哈哈哈可是寻到了。虽然天之极历经数代，上古宝物已经很少了。但是该寻的还是寻到了。天之极本来就是我为人族设置的试炼之地，所以即便这么多年过去了，宝物还是不少。过几天我就举办武道大会，前十名都可以进入天之极。好，这是我答应你的。老公公，你终于回来了，明天你就该和云溪姐姐结婚了吧？还好云溪在，也还好死亡时间不长。嗯，我和云溪才能合力扭转时空，把所有人都俘获。只可惜封天养的灵魂被幽冥暗神吸收，俘获不了。可是封天豪驱逐了幽冥暗神的灵魂之后，竟然能够成为龙国第一慈善家，真是令人唏嘘啊！嗯，可是以永生为代价，百年后你有必要轮回，你不后悔吗？只要能与你相守，别说百年，哪怕只有十年。我也不。行了，别抱了，你不是还我姐夫吗？姐夫呢？谁呀？我我刀哥，赶紧把我姐夫放了。小刀，小刀，别说话。我我是你姐夫。不是你谁呀、啊？我是你姐夫。姐夫，不是姐夫，你咋成这了？姐夫，你咋成这了？哎。别说你这样还挺帅啊！瞅你这个怂样，走走走，跟我回家走走。拜见老祖宗。好了，各位起来吧。<笑>各位老